ലാലിപ്പം പ്രേക്ഷകർ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടാസ് വിഡ്ഡിയ എന്ന് പറയും ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഊഷ്മളത എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ എന്ന് ചില ആൾക്കാർ അല്ല അവർക്കുള്ള മറുപടി എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് നേടും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സുഹൃത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടുമായിട്ട് പത്ത് വർഷം അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഉദയനാണ് ഇതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാല് നേരത്തെ നോക്കിയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയിരുന്നു എന്നോട് ഒരു അന്യഭാഷയിൽ ഒരു സിനിമ നടൻ പറഞ്ഞു അന്യഭാഷ ഒരു പക്ഷേ ഈ മലയാള ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നടനും അതിൽ അഭിനയിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലാലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആളെങ്കിൽ അഭിനയിക്കില്ല അത്ര സെൻസിറ്റീവാണ് നടന്മാർ മറ്റു ഭാഷകൾ ലാലിനെ നമിക്കണം അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ആദ്യം സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും ബ്ലസ്ഡ് ആക്ടർ ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക്കുറിശി സുകുമാരൻ നായർ അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ കാണണമെന്ന് അവർക്കൊന്നും ആരോടും അസൂയമില്ല ശങ്കരാടി സാറായാലും ആലും മൂടഞ്ചേട്ടനായാലും അല്ലേ സോമേട്ടനായാലും സുകുമാരൻ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വലിയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴിലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അതല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു എന്താണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചില്ലേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അഭിനയിച്ച ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഓടിയ ഒരു സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ലാലെന്നുള്ള ഒരു വ്യവസായി വ്യവസായിയെ നന്നായിട്ട് പരിഹസിച്ചു ശ്രീനിവാസൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം അത് ലാലെന്നുള്ള വ്യവസായി അല്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ഒരു തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു സെറ്റയറായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലാതെ ഞാനത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അപ്പോൾ അതിലൊന്നും എനിക്ക് തോന്നാത്ത ഒരു സങ്കടം മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീനിവാസൻ വീണ്ടും ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു സഭ്യമായ സറ്റയറിൻ്റെ വശം ഭേദിച്ചു കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി വേറൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇതെന്നെ കുറിച്ചല്ലെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രശ്നം തീർന്നു ആ വേറെ ആരും പറയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലേലും എന്നോ എൻ്റെ അടുത്ത് പല ഒരാൾ വന്ന് വേറൊരാളുടെ കുറ്റം പറയില്ല കാര്യം ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ലാൽ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ടുള്ള സുഖം എന്താണ് എനിക്ക് വേറെ നേരത്തെ ലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാഗേജ് ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ വളരെ നേരെ പോയി ഷേക്കാൻ കൊടുക്കാം എനിക്ക് അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ചിരിക്കാം ഇത് ഞാൻ കള്ളത്തരമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മണിയമ്പിള്ള രാജുവൊക്കെ പല എനിക്കങ്ങനെ ഇല്ല എന്നോട് അതായത് ഒരിക്കലും അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകാം പക്ഷേ അയാളോട് എനിക്ക് അതിൽ പരിപാടി ലാലിപ്പം ലാൽ പറഞ്ഞത് നന്നായി എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണ മാർക്കറ്റി അതൊരു തിരിച്ചറിയ കാരണമറിയോ ഇത് ഈ അഭിമുഖത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ലാലിൻ്റെ നിലപാടായിട്ടും ചോദിക്കാം ഇത് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കും പല ആൾക്കാർക്കും അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് പിന്നെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങയുടെ ധർമ്മവും മറുപടി പറയുക എന്നുള്ള
എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇത് ഇന്ന് ശരിയായില്ല ഇത് ഭയങ്കര മോശമായി ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമല്ലോ അതും ഒരു ആർട്ടായിട്ടും അതും ഒരു ചിത്രകലയായിട്ടും ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഞാനൊരു കൗതുകത്തെ ചോദിച്ചോളൂ ഈ സരോജ് കുമാർ എന്നുള്ള സിനിമ വന്ന് ലാലിനെ വല്ലാതെ പരിഹസിച്ചു എന്നും ക്രൂരമായിട്ട് ലാലിനെ പരിഹസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും ചില ആൾക്കാർ ആക്ഷേപിക്കുകയും അതിനുശേഷം ലാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഷീനിയോട് ഷിനി നീ എന്ത് പണിയാട ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കാര്യം ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം എന്നെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് എന്നോട് ആരും വിളിച്ച് മോഹൻലാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചീത്ത പറയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടപ്പോഴൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുമില്ല കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു സിനിമയല്ല എന്നെക്കുറിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ വലിയ ആളാകേണ്ട കാര്യമൊന്നും ശ്രീനിവാസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തതാണ് വീണ്ടും ഒരു അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു സിനിമയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിക്കും ഇതിലൊരു ശാശ്വതമായ ഒരു എന്താണ് ഒരു 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 എനിമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നീരസോ അനിഷ്ടമൊന്നും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നില്ല ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സീനിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്കാണ് പ്രോബ്ലം ഒരു പക്ഷെ ശ്രീനിയും ലാലും കൂടി തമ്മിൽ അങ്ങ് തെറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചോളാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ഗുണം അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതൊരു റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ല ശ്രീനിവാസൻ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ല അപ്പോൾ കണ്ട സംഭവത്തിൽ ഒരു റിഫ്ലക്സ് പറഞ്ഞു ഒരു പേപ്പർ വായിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലിവിഷനിൽ ഒരു വാർത്ത കാണുന്ന പോലെ ഇതിനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരുപാട് പേര് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാനതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു അത് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കിത് വിശ്വാസമായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ മനോഹരമായ ലാൽ മറുപടി പറഞ്ഞു അതൊരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രതികരണം കൂടിയാണ് ഇനി ശ്രീനിവാസനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് പോയി ചോദിച്ചോളൂ അദ്ദേഹം ഇതിൽ വരുമോ വരണോ അല്ല അതും കൂടെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചില അപൂർണതകൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ആ അപൂർണത ഞാൻ മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ശില്പി ആരും അറിയാതെ ഒരു തെറ്റതിൽ ചെയ്യും എന്നാണ് കാര്യം ഒരു പൂർണ്ണത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന് വേറൊരു ദിവ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീനിവാസൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ശ്രീനിവാസൻ എന്നുള്ള പൂർണ്ണത കൈവരാതിരിക്കാൻ ശ്രീനിവാസൻ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രീനിവാസനെ മാറ്റി നിർത്തി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് പക്ഷേ ശ്രീനിവാസന് പകരം ശ്രീനിവാസന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ല ഞാൻ വേറൊരു അഭിമുഖത്തിലേക്ക് ശ്രീനിവാസനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചു കരുതൽ ധനമായിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീനിവാസനെ രം